হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমি শ্রদ্ধা জানাই সকল ভাষা শহীদদের প্রতি যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকের এই বাংলা ভাষা অর্জিত বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা আমি গর্ববোধ করি একজন বাংলাদেশি হয়ে আমি গর্ববোধ করি বাংলাদেশি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পেরে সেই সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে তো এখন সকালবেলা আমি ওয়াহিবকে নিয়ে ক্লিনিকে যাচ্ছি বেবি ক্লিনিকে যাচ্ছি ওর চেক আপ করাতে ওর আড়াই দুই থেকে আড়াই বছরের যে চেক আপ আছে ওইটা করানো হয়নি তো এখন আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সেই জন্য এসেছি আর বেবিকে বাসায় রেখে এসেছি ওর বাবার সাথে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই টপিক তার রিকোয়েস্ট অনেক আপরাই করেছেন অনেক আপরাই কমেন্টের মাধ্যমে জানান যে যখন বাচ্চারা খেতে চায় না কি করা উচিত কি করলে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো যায় আমি বলে রাখি যে আমি কোনো স্পেশালিস্ট না আমি এ বিষয়ে এত বেশি কিছুই জানি না তবু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে একজন মা হিসেবে আমি যতটুকু জানি শেয়ার করব আপনাদের সাথে মায়েদের মন অনেক নরম বাচ্চাদের প্রতি বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া যদি ঠিক থাকে মায়েদের মনটাও অনেক খুশি থাকে আর বাচ্চারা যদি খায় না দেখা যায় মায়েদের মনটা অনেক অস্থির থাকে তো আমি সেটা বুঝি এটা যে কতটুকু স্ট্রেসফুল হতে পারে সেটা আমি জানি বুঝতে পারি অনেক সময় বাচ্চাদেরকে খাবার খাওয়াতে গিয়ে আমরা বাচ্চাদের উপর খুব বেশি প্রেশার দিয়ে ফেলি বাচ্চাদেরকে খুব বেশি ফোর্স করি জুড়াজুড়ি করি বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে এতে করে বাচ্চারা কিন্তু খাবারের প্রতি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলে ওরা খাবার খেতেই চাইবে না ওরা খাবার দেখলেই ভয় পাবে তাই এই জিনিসগুলা থেকে আমরা বিরত থাকব বাচ্চাদেরকে খাবারের প্রতি ফোর্স করব না বাচ্চাদেরকে জুড়াজুড়ি করব না খাবারের প্রতি ওদেরকে চান্স দিব সুযোগ দিব কি খাবে কতটুকু খাবে এই জিনিসগুলা যাতে ওরা ডিসাইড করে কোথায় খাবে ডাইনিং টেবিলে খাবে নাকি সিটিং রুমে খাবে এই ডিসাইডটা আপনি করবেন অনেকেই হেঁটে হেঁটে হাঁস মুরগি ছাগল ওইগুলো দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে খাওয়ান আর হাঁস মুরগি ছাগল ওইগুলো না দেখলে বাচ্চারও মুখে খাবার নিতে চায় না আসলে এটা বলবো আমি একটা বদ অভ্যাস হচ্ছে বাচ্চাদের কারণ খাবার খাবার টেবিলই হবে এখন ফ্লোরে বসে খান অনেকেই হয়তো বা ফ্লোরে বসে খান টেবিলে খা খান খাবার খান না তবে ফ্লোরে খাওয়াটাই সুন্নত তো আমাদের মডার্ন লাইফে এখন টেবিল চেয়ার ছাড়া তো আর চলেও না তো যাই হোক এখন আপনারা যেখানেই খাবার খান না কেন সেখানে বসে বসে ওদেরকে খাবার খাওয়াবেন হেঁটে হেঁটে কিংবা কোনো কিছু দেখিয়ে ওদেরকে খাবার খাওয়ানো যাবে না ম্যাশ জাতীয় খাবার আমরা দিব না একটু বড় বাচ্চারা এক বছরের উপরের বাচ্চাদেরকে কিন্তু ম্যাশ জাতীয় খাবার খাওয়াবো না ওদেরকে আমরা যা খাবো তাই দিব আধা ভাঙ্গা খাবার ভাত তরকারি আমরা বাঙালিরা তো ভাত তরকারি যারা চলেই না ভাত তরকারি আমরা যা খাই তাই ওদেরকে দিব তবে খেয়াল রাখতে হবে চিনির পরিমাণ আর লবণের পরিমাণটা যাতে একটু কম থাকে একসঙ্গে বসে খাবো একসঙ্গে বসে খেলে বাচ্চারা দেখা দেখিও খাবার খায় মা যা করে বাচ্চারা কিন্তু তাই ফলো করে ভাই বোন যা করে ছোটো বাচ্চারা কিন্তু তাই ফলো করে তাই একসঙ্গে বসে খাবো চেষ্টা করব খাবারে বেশি করে ফল ফ্রুটস ভেজিটেবল শাক সবজি ওইগুলো রাখার আমরা যখনই শপে যাব বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাব খা স্পেশালি খাবারের শপে গ্রোসারি শপে আপনারা হয়তো বা ফলো করবেন আমার ব্লগে আমি যখনই শপে যাই ওয়াহিব আমার সাথে যায় যেহেতু ও স্কুলে এখনও যায় না তো ও চুজ করে আমি ওকে চুজ করতে বলি যে কি কি খাবে কি কি চুজ করবে ও কিন্তু অনেক কিছু চুজ করে নিয়ে আসে তো আমি তারপর ডিসাই ও আমার বাস্কেটে রাখে তারপর আমি আমার ডিসাইড করি যে কি নিব কি কিনবো এতে করে ওয়াহিব খুবই খুশি হয় যখন ও বাসায় আসে তখন আমরা একসঙ্গে শপিংগুলা গুছাই ও খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে রাখে ও জানে কোথায় কি রাখতে হবে বাচ্চারা কিন্তু এভাবেই সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় আরেকটা জিনিস আমরা যা করব সেটা হচ্ছে যখন আমি খাবার বানাবো তখন ওরা যদি হেল্প করতে চায় বাচ্চারা আমরা মানা করব না ওদেরকে আমরা নিয়ে একসঙ্গে খাবার বানাবো তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চাদের কিন্তু সেফটি আগে খাবার দাবার যখনই আমরা বানাবো তখন খেয়াল রাখতে হবে ওরা সেফ কি না গরম জিনিস ওদের কাছ থেকে একটু দূরে রাখতে হবে যদিও আপনি হেল্প মানে ওরা যদি হেল্প করে তবু খেয়াল রাখতে হবে ওরা ঠিক আছে কি না আর ওইভাবে একসঙ্গে খাবার বানালে ওরা কিন্তু অনেক এনজয় করবে সাথে সাথে ওরা খুব প্রাউড ফিল করবে যে ওরা বানিয়েছে এতে করে ওদের খাবারের ইন্টারেস্টটা আরও বেড়ে যাবে বাচ্চাদেরকে খাবার চুজ করার জন্য অপশন দিব যেমন আমরা টুনা স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি চিজ স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি কোনটা খাবা তুমি 
টুনা স্যান্ডউইচ না চিজ স্যান্ডউইচ দেখা গেছে বাচ্চারা কিন্তু চিজ স্যান্ডউইচ অথবা টুনা স্যান্ডউইচ ইউজ করবে যে কোনো একটা চুজ করবে ওইটা বানিয়ে দেবেন বাচ্চারা কিন্তু ইজিলি খেয়ে নেবে অনেকেই আছেন মেসি পছন্দ করেন না বাচ্চারা যখন হেল্প করে তখন দেখা যায় অনেক মেসি করে ফেলে চারদিকটা অনেক ভরিয়ে ফেলে তো এটা মানে বোধা করবেন না বাচ্চারা মানে একটু দুষ্টামি করবেই একটু ধৈর্য নিয়ে এই জিনিসটা একে সহ্য করে নেবেন তো আপনাদেরকে বলে রাখি এই যে এখন ভিডিও এই ভিডিওটা আমার ওয়াহিক করছে আমার থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসছে তো আমার অনেক কিউট লাগলো তাই আমি আর এডিট করার সময় স্কিপ করিনি তো মেলিসা রুমে নিয়ে এসেছে ক্যামেরাটা মেলিসা হোমওয়ার্ক করছিলো আমি যে কথা ছিলাম বাচ্চারা কিন্তু কালারফুল জিনিস অনেক পছন্দ করে ক্যারেক্টার জিনিসগুলো অনেক পছন্দ করে তাই আমরা চেষ্টা করব খাবারগুলো যাতে একটু কালারফুল হয় বা খাবারগুলো সুন্দরভাবে একটু সাজিয়ে ওদের সামনে উপস্থাপন করার ওদের প্লেট গ্লাস বাটি যেগুলো আছে ওগুলো একটু কালারফুল রাখা তাতে করে ওরা দেখে ইন্টারেস্ট বোধ করে বাচ্চাদের সাথে কোনো চিল্লাচিল্লি গালাগালি মারা মারি এগুলো করব না ওরা ওগুলো করলে কিন্তু বাচ্চারা বাচ্চাদের মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় ওরা কিন্তু অনেক কষ্ট পায় হয়তো বা আমরা বুঝি না কিন্তু ওরা অনেক কষ্ট পায় তাই এগুলো আমরা করব না এগুলো করলে কিন্তু সিচুয়েশনটা আরও ওয়ার্স হবে ঠান্ডা মাথায় আমরা বাচ্চাদেরকে খাবারটা খাওয়াবো আর খাবার দেওয়ার মানে খুব বেশি খাবারে পুশ করব না যে এই খাবারটা এখন খেয়েছে দশ মিনিট পর আরেকটা খাবার নিয়ে ওদের সামনে হাজির হলাম এরকম না একটা খাবারের মধ্যে ব্রেক দিব পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মতো এক ঘন্টার মতো এই যে খাবার দেখা যাবে যে খাবারটা ওরা খেয়েছে প্রপারলি ওই খাবারগুলো পেটের মধ্যে হজম হবে তারপর নেক্সট খাবার খাওয়ার জন্য কিন্তু পেটে জায়গা হবে তখন ওরা ইজিলি ওই খাবারগুলো খেতে পারবে দেখা যায় যে টু মাচ পুশ করলে কন্টিনিউ যদি আমরা বাচ্চাদেরকে খাবারের জন্য পুশ করি কিংবা খাবার ওদের সামনে দিই তো ওখানে কিন্তু ওদের বিরক্ত লাগবে ওরা খেতে চাইবে না তো আমাদের নিয়ম বাচ্চাদেরকে ছয় টাইম খাবার খাওয়ানোর যেমন মেইন ফুড তিনবার লা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার আর স্ন্যাক টাইম তিনবার এই ছয় টাইম আমরা খাবার বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করব হয়তো বা অনেক বাচ্চারা খেতে চাইবে না অনেক বাচ্চারা খাবে কম্পিটিশন করব না বাচ্চাদের খাবার নিয়ে দেখা গেছে আমার বান্ধবী বাচ্চা খেয়েছে দশ চামচ খাবার আমার বাচ্চা খাচ্ছে দুই চামচ খাবার তো এখন দেখা গেছে আমার বান্ধবীর বাচ্চার মতো আমার বাচ্চাকে দশ চামচই আমি খাওয়াবো এরকম করবেন না কারণ সব বাচ্চারাই কিন্তু ডিফারেন্ট সব বাচ্চারা সমান না ওদের খাবার দাবার সব কিছুই সম্পূর্ণ আলাদা থাকে তাই আপনি আপনার বাচ্চাকে আপনার মতো করে লুক আফটার করবেন আমি এই ভিডিওতে যে যে কথা বলেছি সেই কথাগুলো যদি আপনার ফলো করেন ইনশাল্লাহ আপনারা অনেকাংশেই সাকসেস হবেন বাচ্চাদের খাওয়াতে খাওয়ানোর ব্যাপারে আর বাচ্চারাও কিন্তু খাবারটা খুব এনজয় করবে একদিনে কিন্তু পসিবল হবে না সব কিছু বদলানো চেঞ্জ করা কিছুদিন সময় দিবেন নিজেকে সময় দিবেন বাচ্চাকে সময় দিবেন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে তবে মাথা ঠান্ডা রেখে খুব বেশি স্ট্রেস না করে তো আমি আশা করি আপনাদেরকে ঠিকমতো বোঝাতে পেরেছি আর আমার ওয়াহিব এখন একটু গান গাইছে যেহেতু বাহিরে একটু বৃষ্টি পড়ছিল আমাদের দুপুরে খাবার দাবার অলরেডি শেষ আমি এখন ওয়াফিককে নিয়ে সিটিং রুমে বসে আছি ও আইপিডে খাবার দেখছিল ওর সাথে আমিও বসে বসে খাবারগুলো দেখছিলাম আর গল্প করছিলাম তো আজকের ভিডিওতে আমি যা যা বলেছি সেই কথাগুলো কিন্তু আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও ফলো করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার বাচ্চারা খাবার অনেক ফাঁসে ছিল বাট এখন এত বেশি নাই যাই খায় তাই আলহামদুলিল্লাহ আর আমিও যে খুব বেশি ওদের খা ওদের পিছনে পড়ে থাকি খাবার নিয়ে তা না আমি ওদেরকে দেই আমি চাই যে ওরা যাতে আমাকে বলে যে আমি খিদে পেয়েছি আমি খাবো তখন আমি ওদেরকে খাবার বের করে দিই আর ওদের জন্য একটা কাবারই আমি রেখেছি যেখানে আমার টুকি টাকি স্ন্যাক ওদের জন্য রেখেছি মানে বাচ্চা বাচ্চারা যা যা পছন্দ ওইগুলো রেখেছি যখন ওরা ওদের খেতে পায় আমাকে সবসময় এসে বলা লাগে না যে আমি ওইটা খাবো ওইটা খাবো ওরা নিজের হাতে কিন্তু খাবারটা নিয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রেও আমার অনেক টাইম সেভ হয়েছে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন বাচ্চারা যখন মানে খিদে পাবে বাচ্চাদের যখন খিদে পাবে ওরা কিন্তু আপনাকে বলবে যে একদিন যদি বাচ্চারা যদি না খায় ওদের কিন্তু কিছু হবে না তবে আমরা চেষ্টা করব যাতে ওদেরকে সবসময় খাওয়ানোর তবে ওদেরকে ওদের মতো করে টাইম দিব যাতে করে ওরা ডিসাইড করে যে ওরা কখন হাংরি হয়েছে কখন ওরা খাবে এতে করে কিন্তু ওরা খাবারের প্রতি আরও বেশি ইন্টারেস্টেড হবে খাবারের প্রতি অনীহা ফিল করবে না তো এখন সন্ধ্যা 
বাহির দেখতে পাচ্ছেন যে ডার্ক হয়ে গেছে আমি আমাদের জন্য ডিনার বানিয়ে নিচ্ছি তো আজকের ডিনারে আমি চিকেন উইংস করব আর ফ্রায়েড রাইস এগ ফ্রায়েড রাইস করব সেজন্য আদা রসুন সব কিছুকে চপ করে নিয়েছি তারপর সব কিছু আমি রেডি করছি তো এখন একটা বলে আমি চিকেন উইংস নিয়ে নিচ্ছি আর এই চিকেন উইংস রেসিপিটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি কারণ এত মজা হয়েছিল ওই দিন আমি বানিয়েছিলাম আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আমি ডেফিনেটলি শেয়ার করব এই রেসিপিটা তো আমি এখানে আদা আর রসুন প্রায় এক টেবিল চামচ আদা এক টেবিল চামচ রসুন দিয়ে দিয়েছি প্রায় দুই তিন টেবিল চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে দিলাম এখানে ফ্রেশ লেবুর রসটা ইউজ করেছি আর পরিমাণ মতো লবণ সয়া সস প্রায় এক থেকে দেড় টেবিল চামচের মতো আপনারা চাইলে আরও বেশি দিতে পারবেন আমি এত বেশি দিব না যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে আমি চাই না এত বেশি সয়া সস ইউজ করতে খাবারে কারণ সয়া সসে অনেক সময় লবণের পরিমাণটা খুব বেশি থাকে তো এখানে আমি একটু হলুদ আর একটু মিক্সড হার্ব দিয়ে দিয়েছি হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন মিক্স হার্ব আর এখানে হাফ টি স্পুনের মতো পাপড়িকা দিয়ে দিলাম পাপড়িকার কিন্তু এত ঝাল থাকে না আর তিন টেবিল চামচের মতো অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছি তো সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি আমি স্কিনের সাথে এভাবে ঘষে ঘষে মাখাচ্ছি যাতে করে খুব নাইসলি সব কিছু মিক্স হয়ে যায় এই তো মিক্স হয়ে গেছে এখন আপনারা চাইলে এটাকে ফ্রিজে সারা রাতের জন্য মেরিনেট করে রাখতে পারবেন এতে করে টেস্ট আরও ভালো আসে কিংবা দুই তিন ঘন্টার জন্য মেরিনেট করতে পারবেন আমি আর মেরিনেট করছি না কেননা আমার হাতে সময় ছিল না তো আমি এভাবেই ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু মেরিনেট না করে এভাবে ঝটপট বানিয়ে খুবই খুবই মজা হয়েছে খেতে তো আমি এখন ওভেনে রেখে রেখে দিচ্ছি ওভেনে যাওয়ার জন্য চিকেন উইংসটা রেডি তো চিকেন উইংসটাকে টু ডিগ্রিতে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি আর ডিপেন্ড করে কতক্ষণ সময় লাগবে আমি আর এক্সাক্ট টাইম ফিক্স করছি না এর মাঝখানে আমি উল্টে পাল্টেও দিব চিকেন উইংসটাকে যাতে দুই পাঁচটাই সুন্দরভাবে কুক হয় তো আমি চিকেন উইংসটা ওভেনে দেওয়ার পর আর একটা ফ্রাই প্যান চুলায় রেখে দিয়েছি প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো বাটার দিয়ে বাটারটা অপেক্ষা করছিলাম মেল্ট হওয়ার জন্য তো এখন আমি আদা কুচি আর রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক টেবিল চামচ আদা কুচি এক টেবিল চামচ রসুন কুচির মতো আছে আদা রসুনটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিব ভাজা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি তিরিশ সেকেন্ডের জন্য পেঁয়াজটাকেও ভেজে নিব পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি দুইটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি ডিম দিয়ে আমি ডিমটাকেও কিছুক্ষণ ভেজে নিব নাড়াচাড়া করে সব কিছুর সাথে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আমি এক বাটি পরিমাণ ভাত দিয়ে দিয়েছি ভাতটাকে আমি আগে রান্না করে রেখেছি ফ্রিজে কিছু সময় ঠান্ডা করে নিয়েছি এভাবে করলে ফ্রায়েড রাইসটা অনেক ঝরঝরা হয় তো আমি সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিলাম আবারও ব্রেকগ্রাউন্ড থেকে অনেক নয়েজি আসতে পারে যেহেতু আহি বাফিক খেলা করছে আমি আর রাতের বেলা ভয়েস ওভার করতে পারিনি তাই দিনের বেলা করছি এর জন্য অনেক নয়েজি শুনতে পারেন আপনারা পারবেন তো এখন আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পিজো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে দেখতে তো আমি এখন প্রায় এক টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিব ভাতের মধ্যে দিয়ে আমি সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিব আপনারা চাইলে সয়া সসটা আর একটু বেশি দিতে পারেন আর দুই তিন মিনিটের মতো চুলায় রান্না করব আমি ঢাকনা দিয়ে থেকে দিলাম আর দুই মিনিটের মতো চুলায় রেখে দিব একদম অল্প আছে দুই মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব এই তো খুবই সহজে ফ্রায়েড রাইস রেডি আর আমি চিকেন উইংসটাও ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি এক ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন উইংস আমাদের আজকের ডিনার খেতে খুবই মজা হয়েছে দুইটা রেসিপি আপনারও বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন খুবই ইজি ডিনার শেষে ওরা ভাই বোন সবাই খেলা করছে এখন একটু সময় এর মধ্যে আমি একটা প্যাকেজ রিসিভ করলাম অ্যামাজন থেকে আমি একটা জিনিস অর্ডার করেছিলাম এই মাত্র আসলো আমি খুবই এক্সাইটেড প্যাকেজটা ওপেন করার জন্য অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে আমি প্রতিদিন ব্লগ আপলোড দেই না কেন 
আমার বাচ্চাদের স্কুল হলিডে চলছে সেই জন্য আমি একটু ব্যস্ত এখন কারণ আমি চাই ওদেরকে যাতে আমি প্রপারলি টাইম দেই অন্য কিছু নিয়ে তো বেশি ব্যস্ত না থাকে সেই জন্য আসলে আমার প্রতিদিন ব্লগ আসলে দেওয়া সম্ভব হয় না আর ওদের রুটিনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে যেহেতু স্কুল হলিডে ওরা একটু লেটে বেড়ে যায় এখন আগে তো সাড়ে সাতটার দিকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ওদেরকে বেড়ে দিয়ে দিতাম তবে এখন স্কুল হলিডে থাকায় একটু লেট ওদেরকে বেড়ে দিই ওরা ভাই বোনরা একসঙ্গে গল্প করে এনজয় করে আমিও ওদের সাথে বসে বসে অনেক সময় খেলা করি গল্প করি আমরা মানে একটু রিল্যাক্স করছি আর কি হলিডেতে সেই জন্য আর দেয়া হচ্ছে না তবে চেষ্টা করব যাতে করে আপনাদেরকে একদিন পর পর একটা ব্লগ আপলোড দেয়ার একটা ব্লগ আপনাদেরকে উপহার দেয়ার তো আমি আজকে অর্ডার করেছিলাম সফট বক্স সফট লাইট বক্স তো এইটা হচ্ছে একটা লাইট মানে আমি যে ভিডিও করি অনেক সময় দেখা যায় অনেক রুম অনেক ডার্ক দেখা যায় যেহেতু ইংল্যান্ডে এখন উইন্টার সিজন অনেক সময় একটু রেইনি ডে থাকে মেঘলা দিন থাকে তাই রুমগুলো একটু ডার্ক দেখা যায় আর এই লাইটটা আমি এনেছি যে অনেক সময় বেশি যদি রুমটা ডার্ক হয় তাহলে আমি লাইটটা লাইটটা জ্বালালে রুমটা অনেকটাই পোষা দেখাবে সব কিছু সুন্দর ক্লিয়ার দেখাবে সেই জন্য অর্ডার করেছিলাম তো আমার বাচ্চারা খুব এনজয় করছে প্যাকেজিং খুলতে তো আমারও খুব ভালো লাগছে তো আমি আজকের ব্লগটা এখানেই আমি শেষ করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার এই ব্লগটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেননি আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আল্লাহ হাফেজ